Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kış gülü yani Helleborus, zehirli çiçekleriyle ünlü düğün çiçeğigiller yani Ranunculaceae familyasından güzel bir bitkidir. Bizdeki resmi adı olan çöpleme bu kadar güzel bir çiçeğe verecek doğru isim midir bilemiyorum fakat yurt dışında kış gülü ve Noel gülü gibi isimler verilen bu zehirli çiçeğin bizdeki halk dilinde çok daha farklı isimleri var. Bohça otu, kara çöpleme, siyah harbak, boynuz otu, dana kıran gibi. Çoğunluğu Balkanlarda olmak üzere dünya üzerinde 20 kadar türü bulunan kış gülünün Türkiye'de sadece 2 türü bulunuyor. Helleborus orientalis, Kuzey Anadolu'da görülen türü. Helleborus vesicarius ise Türkiye Suriye sınırında görülebiliyor. Kış gülünün çiçeklerinin şöyle bir özelliği de var. 5 yapraklı çiçekleri bitkinin üzerinde dökülmeden uzun süre kalabiliyor. Bunun nedeni tohumlarını oluştururken tıpkı bir anne gibi onları elinden geldiğince korumaya çalışmasıdır. Kış gülü güzel çiçeklerini kış ve erken ilkbaharda açtığı ve dona dayanıklı olduğu için bahçelerde sevilen bir süs bitkisi olarak da kullanılır. Özellikle Korsika kış gülü olarak bilinen Helleborus argutifolius ve bizde de bulunan ve kültüre alınarak pek çok alt türü elde edilen Helleborus orientalis tercih edilmekteymiş. Avrupa'da eskiden pek çok hastalığın tedavisine kullanılan bitkinin 2002 yılında İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmayla kanserli tümör oluşumunu engellediği bulunmuş. 2009 yılında ise çalışma Berlin Üniversitesi tarafından tekrarlanarak bilimsel bir makale olarak yayınlanmış. Bilimi bir kenara bırakıp da yüzümüzü hurafiye dönersek cadılar bu çiçeği iblisleri çağırmak için kullanıyorlarmış. Hristiyan inancında ise kış gülü Betlehem'de bebek İsa'yı götürecek hiçbir armağan bulamayan bir çobanın gözyaşlarından doğmuş. Mitolojik bir hikayeye göre ise Argos kralının kızı şarap tanrısı Dionysos yüzünden delirip şehrin sokaklarında çırılçıplak dolaşmaya başlayınca Piloslu Melampus tarafından bu çiçek kullanılarak iyileştirilmiş. Antik Yunanlılar kış gülünü Kirha şehrini ele geçirmek için de kullanmışlar. Şehrin su kaynağını bu çiçekle zehirlediklerinde şehrin askerleri Yunan askerlerine teslim olmadan önce İsa'ya teslim olmuşlar. Yarı gölge bordürler ve ağaç altlarında kullanım için ideal bir çiçek olan kış gülünü bahçenizde konuk etmek isterseniz onun nemli ve sıkı toprakları sevdiğini hatırlamalısınız. Kış gülü gelişim aşamasında köklerinin rahatsız edilmesini hiç sevmez. O nedenle her nerede yetiştirecekseniz tohumlarını doğruca oraya ekmelisiniz. Ayrıca bu bitkiyi salyangozlardan korumanız ve baklagillerinizden de uzak tutmanız gerekebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.